Hey guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more updates. Ito na ang inaabangan mo ang Too Good To Be True Episode 65 Recap. Nang dinalaw ni Badong si Lolo Sir, sinabi niyang kailangan siya ng kanyang anak. Ayaw niya pa sanang pumunta dahil sa nangyari kay Lolo Sir, pero sinabi sa kanya ni Lolo Sir na puntahan niya ito dahil andyan naman si Ali at kailangan niyang unahin ng kanyang anak habang may pagkakataon pa siyang alagaan ito. Habang sinasabi naman ni Lolo Sir yon ay umiiyak siya dahil naaalala niya ang kanyang anak na si Hana. Gayun pa man, nagpaalam na si Badong Kilatino at pinayuhan niya ang tatlo na batiin palagi si Lolo Sir kahit na masungit ito para makita ni Lolo Sir na may nag-aalala sa kanya. Dagdag pa niya na laging sundin si Ali dahil alam niya ang gagawin pagdating kay Lolo Sir. Nangako din si Jema na hindi niya na ichichismis si Ali. Samantala, kinausap naman ni Atty. Bayados si Eloy dahil kailangan nilang i-review ang defense ni Eloy para kung sakaling madinay ang motion for summary judgment at kung magdemanda ang kabilang kampo ng full drone out trial. Kaya kailangan nilang maghanda. Nag-aalala naman si Eloy sa pwedeng kalabasan ng kaso dahil hindi niya naman kontrolado ang desisyon ng judge. Kaya payo ni Atty. Bayados kay Eloy na huwag siyang malilate sa kanyang arraignment. Samantala, sa ospital naman ay nagpaalam muna si Ali na pupuntahan niya si Doc Tisa. Kaya sila Lolo Sir ay handa ng tumakas para pumunta sa hasyenda. Nang aalis na sila Lolo Sir palabas ay dumating naman si Queenie dahil binili ni Ali na siya muna ang magbabantay kay Lolo Sir. Dahil gusto ni Lolo Sir ng fresh air, sinabi ni Queenie na kailangan niya mag-wheelchair pero pinakita ni Lolo Sir na kaya niyang lumakad at sumayaw. Kaya lumabas muna si Queenie para kuhanin ng wheelchair. Nang nasa garden na sila Lolo Sir para makalanghap siya ng fresh air, tuloy na ang plano nilang tatlo pero binabantayan pa rin siya ni Queenie. Kaya ang ginawa ni Lolo Bart ay pinapage niya si Queenie kaya nang marinig ito ni Lolo Sir, sinabi niya kay Queenie na kailangan niya ng pumunta dahil baka naghihingalo na ang kanyang pasyente at baka siya pa ang sisihin. Pero sinabi ni Queenie na kailangan na nilang bumalik dahil hindi niya pwedeng iwan si Lolo Sir. Dahil pangalawang beses nang napage si Queenie, siya ay nagpaalam muna kay Lolo Sir. Nang marinig naman ni Ali ang page, tinawagan niya si Queenie at tinanong kung nasaan ito. Tanong ni Ali kung iniwan niya si Lolo Sir, pero sinabi ni Queenie na babalik din siya agad. Dahil doon ay pumunta na si Jimmy at Lolo Sir sa CR para magpalit siya ng damit. Nang nakapagpalit na si Lolo Sir ay handa na ang tatlo sa kanilang pag-alis. At natatawa ako habang naglalakad si na Lolo Sir palabas dahil si Lolo Bart ay naiwan dahil sumasakit ang kanyang tuhod. Kaya binalikan ni Lolo Sir at Jimmy para alalayan siya. Sa kabilang banda naman ay pumunta si Eloy sa ospital at nakita niya si Ali. Tinanong ni Eloy kung nasaan si Lolo Sir pero sagot ni Ali na mas safe kung siya muna ang kakausap kay Lolo Sir at sasabihan na lang niya si Eloy kung ready na si Lolo Sir na makita si Eloy. Nang pabalik na si Queenie sa garden, tanong ni Ali kay Queenie kung saan siya pupunta. Sinabi naman ni Queenie na pupuntahan niya si Lolo Sir sa garden. At pagtingin nilang tatlo ay wala na si Lolo Sir sa garden. Kaya silang tatlo ay naghiwalay para hanapin si Lolo Sir. Habang inahanap ni Ali si Lolo Sir, tinawagan niya si Lolo Bart. Pero sinabi ni Lolo na huwag sasagutin. Nang sasakay na sila sa sasakyan ay nawawala naman ang susi kaya hinahanap nila ito at nagkakagulo na ang tatlo. Pero ang susi pala ay hawak ni Jimmy. Nang papaandar na ang sasakyan ay nakita ni Ali si Lolo Sir kaya hinabol niya ito at humarang siya. Pinapatabi si Ali pero hindi talaga siya umaalis. Kaya nang malapit na ang sasakyan kay Ali, hinila siya ni Eloy at siya ay nailigtas. At doon ay nagkatinginan si Eloy at Ali na parang ganon sa unang pagkikita nila sa ospital. Nakakakilig talaga ang moment na ito. 
Gayun pa man, humingi naman ng sorry si Queenie kay Ali dahil sa nangyari. Hindi sila pwedeng tumawag ng pulis dahil lalo lang magagalit si Lolo Sir. Kaya sinabi ni Ali na huwag na siyang mag-alala dahil hindi naman makakataka si Lolo Sir dahil ginamit niya ang Find My Phone. Para kung sakaling tatakas ulit si Lolo Sir ay malalaman niya kung nasaan ito. Samantala, naiwan na money cap ang notebook niya kila Margie. Kaya nakita ni Margie ang picture ni Abby. Kaya tinext ni Margie si Cap. Gayun pa man, tumawag naman si Cap kay Eloy para sabihin kung sino si SA. Sa kabilang banda naman, tumawag si Helena kay Jill at pinapapunta niya ito sa kwarto ni Ali dahil wala naman sila lolo sir kaya pagkakataon na ito ni Jill. Kaya nang makapasok na si Jill sa kwarto ay nakita niya sa box ang mga reseta ng gamot ni lolo sir. Pinitsura niya ito at sinend niya ito sa doktor na kakilala niya. Sagot naman ng doktor na ang gamot na yon ay para sa may Alzheimer's. Samantala na magpapaalam naman si Ali kay Doc Lisa na ahanapin niya si Lolo Sir, sinabi ni Eloy kay Ali na may anak si Lolo Sir, na si Sophia Agkawili ay si Hana. Dahil nalaman na ni Jill ang tunay na sakit ni Lolo Sir, sasabihin niya kaya ito kay Helena? Yan ang mga aabangan natin sa susunod na episode. S-A-I si Hana. Deep in the shadows, I know it's hard to pull one foot up another. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long I'm only waiting for you, just waiting for you To give it enough, and I know I'm begging for you Just waiting for you to show me your love Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely We don't have to be hurting, cause I'm feeling like you I don't wanna be sorry. I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain. I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. I don't want you going away. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. Say it. been saying it softly with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you. Give it enough, give it enough, give it enough, give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love, show me your love, show me your love. 'Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. 'Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset. Be certain. I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. I don't want you going no way. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you feel the same? Hey. Cause I wanna be certain We don't need to be lonely We don't have to be hurting Cause I'm feeling like you and I are perfect I don't wanna be sorry I don't wanna think every night About how we've been so blind So say I'm waiting till it's too late No rest for lovers who are undetermined 
I just wanna be certain I don't wanna waste all our time Wondering if we're right Waiting for a sign Wanna be your part of mine I've been waiting for a sign I don't want you going nowhere I've been waiting for a sign Wanna be your part of mine I've been waiting for a sign Don't you feel the same Don't you Don't you Yeah But We don't have to start the day yet I just wanna stay Even if we run late This morning let's take our time Everybody needs a break right sometimes Nobody's way 